ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചിൽഡ്രൻ നീണ്ട ഒരു അവധിക്കാലത്തിന് ശേഷം പുതിയ രൂപത്തിൽ നമ്മളിതാ പുതിയൊരു അധ്യയന ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യം വന്നു ചേർന്നത് എന്ന് ഒരു മുഖവരിയോട് കൂടി നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങളും ഞാനും ഒക്കെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തരണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സാഹചര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പുതിയ പ്രവേശനോത്സവ ദിവസം ആയിട്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രവേശനോത്സവ ദിവസം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചാം തരത്തിലേക്കാണ് അഞ്ചാം തരത്തിലെ മലയാളം അധ്യാപികയായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ നമസ്കാരം അഞ്ചാം തരത്തിലെ മലയാളം അധ്യാപിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് നാലാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന കുട്ടികളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാള ഭാഷയിലെ അക്ഷരങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനും ചിഹ്നങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനും വായിക്കാനും വാചകങ്ങൾ എഴുതാനും ഒക്കെ പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു അവധിക്കാലം പഠനത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയും മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മൊബൈൽ ഫോണിനെ വെറും വിനോദോപാധി മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്തിലൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ആത്മമിത്രമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തായിട്ട് വഴികാട്ടിയായിട്ട് അധ്യാപികയായിട്ട് ഇപ്പോഴിതാ ഈ മൊബൈൽ ഫോണിനെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം മറ്റു നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എങ്ങനെ ഈ മൊബൈൽ ഫോണിനെ നമ്മളുടെ അധ്യാപികയായിട്ട് കാണണം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രതിരൂപമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണേണ്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ മൊബൈൽ ഫോണിനെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ മൊബൈൽ ഫോണിനെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടത് അപ്പം മറ്റു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ നമുക്ക് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് മലയാളം നോട്ട് പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം നോട്ട് പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്തെന്നാൽ എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം നോട്ട് പുസ്തകത്തിന് നമ്മളുടെ പാഠഭാഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നത് കാരണം നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഇവാലുവേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നോട്ട് പുസ്തകത്തിന് നമ്മൾ നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമായിട്ട് അതിലെ നീറ്റ്നെസ് റെഗുലാരിറ്റി പങ്ച്വാലിറ്റി ഇതിനെയൊക്കെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇരുപത് മാർക്കാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ ഏറ്റവും വൃത്തിയോടുകൂടി പങ്ച്വാലിറ്റിയോടുകൂടി നീറ്റ്നെസ്സോടുകൂടി എഴുതി വെക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ചുമതലയാണ് അങ്ങനെ മലയാള ഭാഷാ പഠനത്തിൽ നമ്മുടെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് ആ കാര്യത്തെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വെക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ മലയാളം പാഠഭാഗത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നൂറ് പേജിൻ്റെയോ ഇരുന്നൂറ് പേജിൻ്റെയോ വരയിട്ട നോട്ട് പുസ്തകമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇതുവരെ ഒരു പക്ഷേ ടു വൺ ലൈൻ കോപ്പി ആയിരുന്നു ഒരു കോപ്പി പുസ്തകമായിരുന്നു നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ കോപ്പി പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി അക്ഷരത്തിൻ്റെ വലിപ്പമൊക്കെ വലിപ്പവും അതിൻ്റെ നീറ്റ്നെസ്സുമൊക്കെ നിങ്ങൾ ആ ശേഷി നിങ്ങൾ ആർജിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ നമുക്ക് പേന ഉപയോഗിച്ച് വരയിട്ട പുസ്തകത്തിൽ എഴുതാനുള്ള ഒരു പരിശീലനമാണ് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൂറ് പേജിൻ്റെതായാലും ഇരുന്നൂറ് പേജിൻ്റെതായാലും വരയിട്ട ഒരു നോട്ട് പുസ്തകമാണ് നിങ്ങൾ മലയാളത്തിനായിട്ട് കയ്യിൽ കരുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആ നോട്ട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പ്രവേശിക്കാം നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ നോട്ട് പുസ്തകത്തിന് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ട് നമ്മളുടെ ഇരുപത് മാർക്ക് ഇതാ ഈ നിമിഷം മുതൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാർക്കിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ റൈറ്റിംഗ് എസ് എ വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടുന്നൊരു തയ്യാറെടുപ്പ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ നോട്ട് പുസ്തകം എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കണം നമ്മളുടെ മുഖം പോലെ നിങ്ങളുടെ മുഖം എങ്ങനെ ഇരിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വൃത്തികേടായിട്ട് കുത്തിവരയൊക്കെ ആയിട്ട് കറുപ്പും പല വര അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഏറ്റവും നീറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു മുഖമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ
സ്വരചിഹ്നങ്ങൾ ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ ഇവയാണ് നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി തുടങ്ങേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ ഡേറ്റ് ഇടുന്നു അതിനുശേഷം സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ മറന്നുപോയില്ലല്ലോ സ്വരാക്ഷരങ്ങളൊന്നും ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ ആ ആ ഇ മുതൽ അം വരെയുള്ള അക്ഷരങ്ങളാണ് സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ അതുപോലെ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കവർഗം ചവർഗം ടവർഗം പവർഗം തവർഗം ക ച ഡ ത പ അതിൻ അവയും യ ര ല വ ശ ഷ സ ഹ ള ഴ ട്ര ഇത്രയും അക്ഷരങ്ങളാണ് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ അപ്പോൾ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതും അതിനുശേഷം വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ എഴുതും പിന്നീട് സ്വരചിഹ്നങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ എവിടുന്ന അപ്പം ഈ സ്വരചിഹ്നങ്ങൾ കിട്ടുക അത് വേറെ എവിടുന്നെങ്കിലും ഇപ്പം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുതു കിട്ടുന്ന സാധനമാണോ സ്വരചിഹ്നങ്ങൾ അല്ല അല്ലേ സ്വരചിഹ്നങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വരചിഹ്നങ്ങൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് സ്വരചിഹ്നങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നമ്മളിൽ വേണ്ടത് ആ സ്വരചിഹ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ നാലാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ഉറച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് മുൻ പടികൾ കയറി പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് സ്വരചിഹ്നങ്ങളും നമ്മളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൻ്റെ ആദ്യ പേജിൽ എഴുതിയിടുമ്പോൾ സ്വരചിഹ്നങ്ങൾ എഴുതുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യഞ്ജനാക്ഷരത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ചായിരിക്കാം സ്വരചിഹ്നങ്ങൾ എഴുതുന്നത് നമുക്ക് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സുഖമായിരിക്കും സ്വരചിഹ്നങ്ങൾ എഴുതാൻ അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് ക എന്ന അക്ഷരത്തെ സ്വരചിഹ്നമായിട്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കായ എന്ന ചിഹ്നത്തെ സ്വരചിഹ്നങ്ങൾ ചേർത്ത് എഴുതുന്നത് ക എന്ന അക്ഷരം ക എന്ന അക്ഷരം എഴുതുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ക വിവിധ രൂപത്തിൽ എഴുതുന്ന ആളുകളുണ്ട് പലപ്പോഴും ക്ലാസ്സുകളിൽ വെച്ച് നമ്മൾ അതിനെ ആ തെറ്റ് തിരുത്തി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ക എന്ന അക്ഷരം ക എന്ന് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്വരചിഹ്നം എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ക ക എന്നതിന് സ്വരാക്ഷ സ്വരചിഹ്നങ്ങൾ ചേർത്ത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അടുത്തത് എന്താണ് ഇനി അടുത്ത ഏതാ വേണ്ടത് കാ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കാ ആവുന്നത് ആ ദീർഘചിഹ്നം ചേർത്താണ് നമ്മളതിനെ കാ ആക്കി മാറ്റുന്നത് അടുത്തത് ആണ് വേണ്ടത് അടുത്ത സ്വരചിഹ്നം ചേർത്ത് നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഈ അക്ഷരം കി എന്ന അക്ഷരമായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ക കാ കി കി എന്നുള്ള വ്യഞ്ജനത്തോട് ആ സ്വരം ചിഹ്നം ചേർത്തുകൊണ്ട് അതും നമ്മളുടെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെക്കണം പിന്നീട് അവസാനമായിട്ടുള്ളത് ചില്ലക്ഷരങ്ങളാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചില്ലക്ഷരങ്ങളും നിങ്ങളുടെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യ പേജിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യത്തെ അസൈൻമെൻറ്റ് ഹോം അസൈൻമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് മക്കളെ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ സ്വരചിഹ്നങ്ങൾ ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ അപ്പം നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ ആദ്യ പേജിൽ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അസിന്ദു മാം ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ അത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് ഓർക്കരുത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഹോം അസൈൻമെൻറ്റ് ഞങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ തരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഹോം അസൈൻമെൻറ്റുകളും കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇവാലുവേഷനുള്ള മാർഗ്ഗമൊക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏത് ദിവസമാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ലഭിക്കുന്നത് അന്നേ ദിവസം മലയാളം നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ ആദ്യ പേജ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കണം ഉറപ്പല്ലേ എഗ്രി സമ്മതിച്ചു ഇനി നമുക്കപ്പം ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച എല്ലാവരും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ വിജയിച്ചതിൻ്റെ സന്തോഷമൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠപുസ്തകം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എന്ന വിശ്വാസത്താലാണ് നാം ഈ പാഠഭാഗത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പാഠപുസ്തകം ഇനി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ലഭിക്കാവുന്ന രൂപത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ മലയാള പാഠഭാഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു കവിതാഭാഗമാണ് കവിതയുടെ പേര് ഉദ്യാന ദേവത എന്താണ് ഇത് എഴുതുന്ന രൂപത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാം ഒന്ന് തന്നതായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കണം നമ്മളുടെ ആദ്യ പാഠഭാഗമായിട്ടുള്ള മലയാളത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠഭാഗം പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ പേര് ഉദ്യാന ദേവത ഉദ്യാന ദേവത എന്ന പാഠഭാഗത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഉദ്യാന ദേവത ഇതൊരു കവിതാഭാഗമാണ് ഈ കവിതാഭാഗം രചിച്ചിട്ടുള്ളത് ആധുനിക കവിത്രയത്തിൽപ്പെട്ട പ്രശസ്തനായ കവിയായിട്ടുള്ള വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ രചിച്ചിട്ടുള്ള കവിതാഭാഗമാണ് ഉദ്യാന ദേവത അപ്പം ഇതും നിങ്ങളുടെ നോട്ട് പുസ
ഉദ്യാന ദേവത എന്ന കവിതാഭാഗം ഞാൻ യാന്ന് വിചാരിച്ചു വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോനാണ് ഉദ്യാന ദേവത എന്ന കവിത രചിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാഹിത്യ മഞ്ചരി എന്ന കൃതിയിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ രചിച്ചിട്ടുള്ള സാഹിത്യ മഞ്ചരി നാലാം ഭാഗത്തിലെ ഒരു കവിതാഭാഗമാണ് ഉദ്യാന ദേവത എന്തുകൊണ്ട് സാഹിത്യ മഞ്ചരി നാലാം ഭാഗം എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നു സാഹിത്യ മഞ്ചരി എന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരവധി കവിതകളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണ് പതിനൊന്ന് ഭാഗങ്ങളുള്ള ഒരു കവിതാ സമാഹാരമാണ് സാഹിത്യ മഞ്ചരി എന്നുള്ളത് ആ സാഹിത്യ മഞ്ചരിയിലെ പതിനൊന്ന് ഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഭാഗമാണ് സാഹിത്യ മഞ്ചരി നാലാം ഭാഗം ആ സാഹിത്യ മഞ്ചരി നാലാം ഭാഗത്തിലെ ഒരു കവിതയാണ് അതിലെ തന്നെ കിളിക്കൊഞ്ചൽ എന്നൊരു കവിതാ ഭാഗത്തിൻ്റെ കുറച്ച് വരികളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സാഹിത്യ മഞ്ചരി നാലാം ഭാഗത്തിലെ സാഹിത്യ മഞ്ചരി നാലാം ഭാഗത്തിലെ കിളിക്കൊഞ്ചൽ എന്ന സാഹിത്യ മഞ്ചരി നാലാം ഭാഗത്തിലെ കിളിക്കൊഞ്ചൽ എന്ന കവിതയുടെ കുറച്ചു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ പേര് ഉദ്യാന ദേവത തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഡേറ്റ് ഇട്ട് എഴുതുന്നതാണ് രണ്ടാമത് ഈ കവിത രചിച്ചിട്ടുള്ളത് വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാഹിത്യ മഞ്ചരി നാലാം ഭാഗത്തിലെ കവിതാഭാഗമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആ സാഹിത്യ മഞ്ചരിയിലെ തന്നെ കിളിക്കൊഞ്ചൽ എന്ന കവിതയുടെ കുറച്ചു വരികളാണ് ഉദ്യാന ദേവത എന്ന കവിത ഇനി നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പുസ്തകം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന മാർഗം നോക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കവിതാഭാഗത്തിലേക്കൊന്ന് കിടക്കാം അതായത് കവിത ഒന്ന് ടീച്ചർ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് ആലപിക്കാം ഓരോ മലരിലും ഓരോ തളിരിലും ഓടിക്കോഴങ്ങേണ്ട നേത്രമേ നീ ഉദ്യാന ദേവത താൻ തന്നെയല്ലയോ ഹൃദ്യമാമി മണി തിന്നയിന്മേൽ അഞ്ചു വയസ്സായ പെൺകിട വായിച്ചമ ഞഞ്ചീത കേളികളാടി വാഴൂ ചമ്പകപ്പൂവാണി പെൺ പൈതൽ തന്നുടൽ ചെമ്പനി നീർപ്പൂവി കൊച്ചു ചുമുഖം കായാമ്പൂ കൊണ്ടത്രേ കൽപ്പിതമായി തുലം ആയാമരമ്യ മാമക്ഷിയുമം തോൽ കവിഞ്ഞഗ്രം ചുരുണ്ടു കീടക്കുന്ന വാർക്കുഴലായതോ വണ്ടിണ്ട താൻ വല്ലിക്കാശാഖകളാകുന്നു കയ്യുകൾ പല്ലവം തന്നെ പാണിരണ്ടും വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ വാക്കുകളാൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ചിത്രമാണ് ഈ വരികളിലൂടെ നമുക്ക് വരച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചിത്രകാരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചായക്കൂട്ടുകൾ കൊണ്ടും പെൻസിലുകൾ കൊണ്ടും ഒരു ഉദ്യാനത്തിൽ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൂന്തോട്ടത്തിൽ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ മനോഹരമായ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ചാരുതയോടു കൂടിയാണ് വള്ളത്തോൾ ഉദ്യാന ദേവത എന്ന കവിത വാക്കുകളെ മുത്തും പവിഴവും പോലെ കോർത്തൊരുക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഈ കവിതാഭാഗം കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് കവിതയിലെ വരികൾ പറയുന്നത് ഓരോ മലരിലും ഓരോ തളിരിലും ഓടി കുഴങ്ങേണ്ട നേത്രമേ നീ ഓരോ മലരിലും ഓരോ തളിരിലും ഓടി കുഴങ്ങേണ്ട നേത്രമേ നീ മലര എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ് മലർ എന്ന വാക്ക് പൂവ് അല്ലേ പൂ എന്ന വാക്കാണ് പൂവാണ് മലർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഓരോ മലരിലും ഓരോ തളിരിലും തളിര് വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇലയിൽ ഏറ്റവും ഇളതായിട്ടുള്ള ഇലയാണ് തളിര് ആ തളിരിലും ഓടി കുഴങ്ങേണ്ട അവിടെയുടെ ഈ ഉദ്യാനത്തിൻ്റെ ദേവത ആരാണെന്ന് ഓർത്ത് ഒരു ഉദ്യാനത്തെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കുക ഒരു പൂന്തോട്ടത്തെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള പൂക്കളുണ്ടാവും വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള ഇലകളുണ്ടാവും പൂമ്പാറ്റകളുണ്ടാവും തുമ്പികളുണ്ടാവും അല്ലേ പിന്നെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ 
വണ്ടുകൾ ഉണ്ടാവും ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അതിമനോഹരമായ ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ആ പൂന്തോട്ടത്തിൽ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയുടെ ചിത്രമാണ് വള്ളത്തോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വരച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് അനിയത്തിയൊക്കെ അവിടെ കളിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കളികളിൽ ബാല്യകാല കേളികളിൽ വളരെയധികം കൗതുകവും അതുപോലെ തന്നെ അവൾ വളർന്ന ഒരു വലിയ പെൺകുട്ടിയായാൽ വലിയ സ്ത്രീ ആയാൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ലോകത്ത് അവൾ ജീവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നതിന് ഒരു അനുകരണമായിരിക്കും അവൾ ഈ കുഞ്ഞുകാലത്ത് കളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമല്ല ആൺകുട്ടികളും അതെ അല്ല അവർ പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും എങ്ങനെയായിരിക്കും പെൺകുട്ടികൾ കളിക്കുന്നത് അവൾ ആദ്യം തന്നെ അമ്മയെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അല്ലേ അമ്മയെ അനുകരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അമ്മയുടെ വേഷവിധാനമൊക്കെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ അമ്മമാർ വലിയ നൈറ്റിയൊക്കെ ഇട്ടതുകൊണ്ട് ആ നൈറ്റിയ പൊതുവെ അമ്മമാരുടെ ഒരു വേഷവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് സാരിയാണ് അല്ലേ അമ്മ അപ്പം നമ്മുടെ തോർത്ത് മുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ അയച്ചിട്ടിട്ടുള്ള ഷോളോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഡ്രസ്സിൻ്റെ അരികിലൊക്കെ കുത്തിക്കയറ്റി തോളിലെ ഒരു കഷ്ണം ഇങ്ങനെ തോളിലോട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അമ്മയായിട്ട് അനുകരിക്കും അമ്മയായിട്ട് അനുകരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ എന്താ ഈ സാരി വേഷത്തിൽ അവൾ അമ്മയായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അം അനുകരിക്കാൻ എന്താണ് വേണ്ടത് അമ്മയായിട്ട് അനുകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുഞ്ഞുവാവയെ വേണം അല്ലേ ഒരു കുട്ടിയെ ഇവിടെ നിന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വടികഷ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ പാവ കുട്ടിയെയൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് കുട്ടിയായിട്ട് കയ്യിലെടുക്കും എന്നിട്ട് അതിന് പാല് കൊടുക്കും അതുപോലെ ഭയങ്കര നിർബന്ധിച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും കുളിപ്പിക്കും കണ്ണെഴുതിക്കും പൊട്ടു തൊടിയിക്കും ചിലപ്പോൾ ശിക്ഷിക്കും അല്ലേ ചീത്ത പറയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കളിപ്പിക്കുന്ന കൊച്ചു പെൺകുട്ടികൾ അത്തരത്തിൽ കളിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം അതുപോലെ ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ വിവിധ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ട് കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ചിത്രമാണ് വള്ളത്തോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വരച്ചു ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവളാവട്ടെ എവിടെയാണ് ഈ പെൺകുട്ടി കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവളൊരു ഉദ്യാനത്തിലെ മണിത്തിണ്ണയിൽ വളരെ മിനുസമാക്കപ്പെട്ട ഒരു ഒരു സ്ഥലത്താണ് അവൾ ഒരു പക്ഷേ കളിക്കാൻ വേണ്ടി അവൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കാം ഒരു വലിയ മനോഹരമായ ഉദ്യാനത്തിലെ ഒരു മണിത്തിണ്ണയിലാണ് ഈ പെൺകുട്ടി ഇരുന്ന് കളിക്കുന്നത് അവിടെ കവി നമ്മളോടായാലും അനുവാചകനോടായാലും പറയുന്നത് എന്താണ് ആ പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഉള്ള വിവിധ പൂക്കളുണ്ട് പൂമ്പാറ്റകളുണ്ട് തുമ്പികളുണ്ട് ഇവരുടെ ഒന്നും അരികിൽ നിങ്ങൾ ഓടിക്കുഴങ്ങേണ്ട കാരണം ഈ ഉദ്യാനത്തിൻ്റെ ദേവത ആരാണ് അതിമനോഹരിയായ അതിസുന്ദരിയായ ആ പെൺകുട്ടി ആ ഉദ്യാനത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഉദ്യാനത്തിലുള്ള പരിനീർ സുമങ്ങളോ മുല്ലപ്പൂക്കളോ ചമ്പകപ്പൂക്കളോ വിവിധ പൂക്കളുണ്ട് ഈ പൂക്കളൊന്നും തന്നെയല്ല ആ ഉദ്യാനത്തിൻ്റെ ദേവതയെന്നും ആ ഉദ്യാനത്തിൻ്റെ ദേവതയായി അവിടെ പരിലസിക്കുന്നത് ഈ കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയാണെന്നും വള്ളത്തോൾ നമ്മളോട് പറയുന്നു കവി അപ്പം ആദ്യമേ ആദ്യത്തെ വരിയിൽ പറയുന്നതാണ് ഓരോ മലരിലും ഓരോ തളിരിലും ഓടിക്കുഴങ്ങേണ്ട നേത്രമേ നീ നേത്രമെന്നാൽ കണ്ണ് നമ്മുടെ കണ്ണിനോട് ഓരോ മലരിലും നീ ആണോ ഉദ്യാന ദേവത അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തളിരാണോ ഉദ്യാന ദേവത എന്നോർത്തുകൊണ്ട് ഓരോ പൂവിനെയും ഓരോ തളിരി തളിരിനെയും സമീപിക്കേണ്ട എന്ന് കവി പറയുന്നു ഓരോ മലരിലും ഓരോ തളിരിലും ഓടിക്കുഴങ്ങേണ്ട നേത്രമേ നീ ഉദ്യാന ദേവത താൻ തന്നെയല്ലയോ ഹൃദ്യമാം ഈ മണിത്തിണ്ണയിന്മേൽ ഈ മണിത്തിണ്ണയിന്മേൽ മിനുസമാക്കപ്പെട്ട തിണ്ണ എന്നുള്ളതാണ് മണിത്തിണ്ണ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ മിനുസമാക്കപ്പെട്ട തിണ്ണയിലിരുന്ന് കളിക്കുന്ന ഈ കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയാണ് ഈ ഉദ്യാനത്തിൻ്റെ ദേവത അല്ലാതെ ആ ആരാമത്തിലുള്ള വിവിധ പൂക്കളോ വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള ഇലകളോ ഒന്നുമല്ല എന്ന് കവി നമ്മളോട് പറയുന്നു അവൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചു വയസ്സായ പെൺകിടാവായി ചമഞ്ഞ അഞ്ചിത കേളികളാടി വാഴുവോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കൊച്ചു പെൺകുട്ടികൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കളിക്കുന്നത് അതുപോലെ അവൾ അഞ്ചു വയസ്സായൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കളികൾ കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ അവൾ പല കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് മാറും അമ്മയായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ കുട്ടിയായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടാവാം അമ്മയുടെ കുട്ടിയായിട്ടും അവൾ സ്വയം സങ്കല്പത്തിൽ അവൾ സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ വേലക്കാരിയായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടാവാം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അനുകരിക്കാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് അധ്യാപകരെയാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കളികൾ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സിനെ അനുകരിക്കുന്നുണ്ടോ ടീച്ചേഴ്സിനെ അനുകരിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോ
കളിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കൊച്ചു പെൺകുട്ടി ഇത്രയും പൂക്കളും തളിരുകളും പൂമ്പാറ്റുകളും ഒക്കെ ആ പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കൊച്ചു പെൺകുട്ടി ആ പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ ദേവതയായി മാറിയത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൾ ആ പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ ദേവതയായി മാറിയിട്ടുള്ളത് കാരണം അവൾ അത്രയും മനോഹരിയാണ് പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ ദേവതയായി മാറാൻ മാത്രം മനോഹരിയാണ് അവൾ പെ ആ പെൺകുട്ടി കാരണം അവളുടെ ഉടൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയുടെ ഉടൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെമ്പകപ്പൂവിനാലാണ് നിങ്ങൾ ചെമ്പകപ്പൂ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കാരണം ഒരു ചന്ദന നിറത്തിൽ നീളമുള്ള മൂന്നിതളുകളായിട്ടുള്ള ഒരു പൂവാണ് ചെമ്പകപ്പൂ ആ ചെമ്പകപ്പൂ കൊണ്ടാണ് സീതാദേവിയുടെ ഉടൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് കവി പറയുന്നു അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മനോഹാരിതയെ വർണ്ണിക്കുന്ന വരികളാണ് നമുക്ക് ഇനി നോക്കാനുള്ളത് സീതാദേവിയുടെ ഉടൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെമ്പകപ്പൂവാണി പെൺ പൈതൽ തന്നുടൽ അവളുടെ ഉടൽ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെമ്പകപ്പൂ കൊണ്ടാണെന്ന് കവി ഉപമിക്കുന്നു അതിനോട് ചെമ്പകപ്പൂവിനോട് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ഉടലിനെ കവി ഉപമിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ കൊച്ചു മുഖത്തെ എന്തിനോടാണ് കവി ഉപമിക്കുന്നത് ചെം പനിനീർ പൂവി കൊച്ചു മുഖം അവളുടെ മുഖം ചുവന്ന പനിനീർ സുമോപമമാണ് ചുവന്ന പനിനീർ പൂ പോലെയാണ് അവളുടെ കൊച്ചു മുഖമുള്ളത് ഉടൽ എന്താണ് ചെമ്പക പൂവാണെങ്കിൽ അവളുടെ മുഖം ചെം പനിനീർ പൂവി കൊച്ചു മുഖം ഇനി അവളുടെ നീണ്ടു മനോഹരമായ നീല കണ്ണുകൾ എന്തിനോടാണ് കവി താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നീണ്ടു മനോഹരമായ ആ കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയുടെ കണ്ണുകളെ കായാമ്പൂവിനോടാണ് കവി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവളുടെ ഉടൽ എന്താണ് ചെമ്പക പൂവാണ് മുഖമാവട്ടെ ചെം പനിനീർ പൂവാണ് അവളുടെ നീണ്ടു മനോഹരമായ കണ്ണുകൾ കായാമ്പൂ കൊണ്ട് അത്രേ കൽപ്പിതമായി തുലോം ആയാമ രമ്യമാം അക്ഷിയുക്മം അക്ഷി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കണ്ണാണ് യുക്മം രണ്ട് കണ്ണുകൾ ആ രണ്ട് കണ്ണുകളും കായാമ്പൂവിനാൽ നിർമ്മിതമായതാണെന്ന് കവി സങ്കല്പിക്കുന്നു കായാമ്പൂ കൊണ്ട് അത്രേ കൽപ്പിതമായി തുലോം ആയാമ രമ്യമാം അക്ഷിയുക്മം ഇനി അവളുടെ മുടിയാവട്ടെ സീതാദേവിയുടെ ഉടലിനെ ഈ കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയുടെ ഉടലിനെ കവി ചെമ്പകപ്പൂവിനോട് ഉപമിക്കുമ്പോൾ മുഖത്തിനെ പനിനീർ പൂവിനോട് ഉപമിക്കുന്നു നീണ്ടു മനോഹരമായ നേത്രങ്ങളെ കായാമ്പൂവിനോട് ഉപമിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ തോൾ കവിഞ്ഞ് അഗ്രം ചുരുണ്ടു കിടക്കുന്ന വാർക്കുഴലായതോ വണ്ടിണ്ടതാൻ അവളുടെ നീ കറുത്ത് ഇടതൂർന്ന മുടിയായിട്ട് ആ മുടി എവിടെ വരാനുള്ളത് തോൾ കവിഞ്ഞ് മാത്രമേ കിടക്കുന്നുള്ളൂ കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയാണ് അഞ്ചു വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയാണ് അപ്പം അഗ്രഭാഗം ചുരുണ്ടു കിടക്കുന്ന ആ മുടിയായി മാറിയിട്ടുള്ളത് ആരാണെന്നാണ് കവി പറയുന്നത് വണ്ടിൻ കൂട്ടങ്ങളാണ് എന്ന് കവി പറയുന്നു വണ്ടിൻ കൂട്ടത്തെ പോലെ കറുത്ത് ഇടതൂർന്ന മുടിയോടു കൂടിയിട്ടുള്ള അതിസുന്ദരിയായ പനിനീർ മുഖമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഈ കൊച്ചു പെൺകുട്ടി അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ ഈ പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഈ ഉദ്യാനത്തിൻ്റെ ദേവതയായി മാറിയിട്ടുള്ളത് ഇനി അവളുടെ കൈകളാവട്ടെ എങ്ങനെയാണ് വല്ലികാശാഖകളാകുന്നു കൈകൾ വള്ളി തന്നെ വളരെ നേർത്തതാണ് അല്ലേ നമ്മൾ പല ചെടികളുടെയൊക്കെ വള്ളികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ വള്ളികളുടെ ശാഖകളെ പോലെയാണ് ഈ കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയുടെ കൈ വളരെ നേർത്ത് മെലിഞ്ഞു നേർത്തിട്ടുള്ള കൈകളാണ് വല്ലികാ ശാഖകളാകുന്നു കൈകൾ കൈകൾ വള്ളിയുടെ ശാഖകൾ പോലെയാണ് അത്രയും നേർത്തു മനോഹരമായതാണ് ഇനി അവളുടെ കൈകളാവട്ടെ പല്ലവം തന്നെ ഈ പാണി രണ്ടും പല്ലവം എന്നാൽ തളിരിലയാണ് തളിരില നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു തളിരില ഓരോ വൃക്ഷങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇളതായ ഇലകളാണ് അപ്പം തളിരിലകൾ മാവിൻ്റെയൊക്കെ തളിരിലകൾക്ക് നമുക്ക് അറിയാം അതിൻ്റെ മറ്റു മൂപ്പെത്തിയ ഇലകളിൽ നിന്നും വർണ്ണ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും വളരെ മാർദ്ധവമേറിയതായിരിക്കും അപ്പം അവളുടെ വല്ലികാ ശാഖകളാകുന്നു കയ്യുകൾ കയ്യുകൾ വള്ളികളുടെ ശാഖകൾ പോലെയാകുമ്പോൾ ക പാ കൈകൾ രണ്ടും എങ്ങ എങ്ങനെയുള്ളതാണ് പല്ലവം തന്നെ ഈ പാണി രണ്ടും കൈകൾ രണ്ടും എന്താണ് ഒരു തളിരില പോലെ മനോഹരമാണ് ഇത്രയും ഭാഗമാണ് ഇത്ര ഇങ്ങനെ മനോഹരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി പൂന്തോട്ടത്തിലെ മണിത്തിണ്ണയിൽ ഇരുന്നു കളിക്കുന്നതിലാണ് ആ ഉദ്യാനം ഉദ്യാനത്തിൻ്റെ ദേവതയായിട്ട് അവൾ മാറിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു എത്ര അനുപമമായ അനുപമമായ ഒരു സങ്കല്പമാണ് കവി ഇവിടെ അല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ പെൺകുട്ടിയെ വരച്ചു ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അവളുടെ ഉടൽ എങ്ങനെയാണ് ചെമ്പകപ്പൂവാണി പെൺ പൈതൽ തന്നുടൽ ചെം പനിനീർ പൂവ് പൂവി കൊച്ചുമുഖം കായാമ്പൂ കൊണ്ട് അത്രേ 
കൽപ്പിതമായി തുലോ ആയാമരമ്യമാം അക്ഷിയുഗ്മം രണ്ട് കണ്ണുകളും കായാമ്പൂ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പം ഏതായാലും നമുക്ക് ആ പെൺകുട്ടിയെ ആ ഉദ്യാനത്തിൻ്റെ ദേവതയായിട്ട് ഈ കൊച്ചു പെൺകുട്ടി എങ്ങനെ മാറി എന്നുള്ളത് കവി വരച്ചു ചേർത്തിട്ടുള്ള വാങ്മയ ചിത്രത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം മാഡം ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഈ നോട്ട്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടുന്ന നിങ്ങൾ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ സ്വരചിഹ്നങ്ങൾ ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ എന്നിവയും ഇപ്പം നോട്ട്ബുക്കിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പേജ് നമുക്ക് റെഡിയാണ് രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ ഈ കവിതയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ നോട്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് തയ്യാറാക്കി വെക്കണം ഡേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നീറ്റ്നെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പെൻസിൽ വെച്ച് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയാലും ആവാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത ഭാഗവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാഠഭാഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള നമ്മളെ നവീന പദങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നൽകുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നവരെ തീർച്ചയായിട്ടും ബൈ താങ്ക് യു ചിൽഡ്രൻ